Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business hautement rentable que je conseille à tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'élevage et ou dans l'agriculture comme moi. Au fait, je vais vous parler de, du business de la couveuse. La couveuse euh, artificielle, comme on l'appelle, l'incubateur, la couveuse. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Au fait, j'ai une couveuse, j'ai aussi commencé comme vous. Donc, si je vous donne des conseils dans ce domaine, c'est parce que c'est un domaine que je maîtrise et que moi aussi, je fais déjà. Donc, je vais vous parler un peu de mes débuts, comment j'ai commencé. Je vais vous parler et je vais vous dire pourquoi je vous conseille vraiment ce business-là si vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de poulet de chair, dans l'élevage de poulet de Brahma ou alors poulet pantalonné ou alors poulet du village ou alors poulet bicyclette comme on l'appelle ailleurs. Donc ce business c'est le business de la couveuse. Je vous conseille si vous souhaitez vous faire assez de revenus, ça peut vous, réveiller, vous donner plus de 200 à 300 000 francs par mois si vous, si vous vous lancez dans ce business et vous suivez euh, les conseils que je vous donne constamment dans l'application Telegram. Dans ce business, vous pouvez acheter une couveuse et vous, vous procurez au moins 5 poulets et un coq. 5 poulets et un coq pour pouvoir avoir des œufs frigonnés. Donc, des œufs frigonnés, c'est quoi Il y a une différence entre les œufs. Vous savez, des poules, euh, les poules pondent même quand il n'y a pas le coq. Donc, si vous avez des poulets à un certain âge, à partir de 6 à 7 mois, elles vont commencer à pondre. Mais s'il n'y a pas de coq, ça ne pourra pas frigonner. Donc, s'il y a un coq, ça pourra frigonner et vous donner des poussins. Donc, avec la poule, vous pourriez, euh, si vous laissez la poule, normalement, elle va, elle va se mettre à couvrir, elle va pondre, pondre. Après, elle va couvrir les œufs pendant 21 jours. Et après 21 jours, elle va éclore les œufs. Euh, déjà, quand vous, si vous avez déjà eu à faire cette expérience, quand une poule couvre, généralement, elle n'éclore pas tous les œufs. Bon, elle éclore souvent parfois 60-70%. Et le reste est agité. Donc, dans cette, dans cette vidéo, je vais vous parler de la couveuse. Pourquoi je vous conseille de prendre une couveuse et vous faire beaucoup plus de bénéfices euh, grâce à cette couveuse. Donc, vous prenez une couveuse et vous achetez vos poulets. Lorsqu'elle commence à pondre, vous récupérez les œufs. Que si ce sont des Brahma, c'est encore meilleur parce que moi, j'utilise avec euh, les poulets Brahma. Donc, euh, lorsqu'elle commence à pondre, vous récupérez les œufs. Vous récupérez les œufs au fur et à mesure et vous mettez dans la couveuse. Non seulement le fait que vous récupérez les œufs va vous faire gagner en temps. Parce que lorsqu'elle commence à pondre, elle peut pondre pendant euh, presque un mois. Elle peut pondre pendant presque un mois et après elle arrête de pondre pour couvrir pendant 21 jours. Ce que je trouve est déjà très très long. Donc là, je vous conseille de prendre des œufs et mettre dans la couveuse. Et au fur et à mesure, elle va continuer à pondre. Elle aura un cycle un peu, vous voyez, un peu comme les pondeuses. Les pondeuses pondent au fur et à mesure parce qu'on récupère les œufs. Chaque fois, on récupère et on met de côté. Euh, ces poulets auront un cycle de pondre. Elles vont se mettre à pondre à chaque fois. Donc, avec la couveuse, ça va permettre en sorte qu'il n'y ait pas rupture, il n'y ait pas euh, euh, très, très grande rupture de pont. Avec les bramas, elles vont continuer à pondre au fur et à mesure et vous mettez dans la couveuse. Dans la couveuse, pendant que la couveuse est en train de couvrir, de réchauffer pendant 21 jours, vos, vos poulets continuent à pondre et vous continuez à récupérer à chaque fois. Vous pouvez mettre des dates sur les œufs comme je vois là pour connaître à quel moment ça éclore, euh, à quel moment ça éclore et à quel moment ça va éclorer. Donc vous pouvez contrôler euh, selon la couveuse que vous avez parce que nous avons des incubateurs euh, automatiques, semi-automatiques, manuels. Donc quand on dit automatique, ça veut dire qu'il y a retournement automatique. Euh, vous n'avez plus besoin de venir mettre l'eau à chaque fois, il y a retournement automatique, ainsi de suite, dans le suivi un peu automatique. Manuel, c'est que vous devez venir retourner à chaque fois, parfois c'est deux fois par jour, parfois c'est une fois par jour. Mais automatique, l'appareil euh, retourne automatiquement. Donc euh, là, euh, il vous suffit de mettre vos œufs et après 21 jours, elles éclorent. Et pendant qu'elles éclorent, vos poulets ne cessent pas. Elles vont continuer à pondre. Pourtant, si vous les laissez couvrir, vous allez constater que vous allez perdre 21 jours en attente qu'elles ne vont plus pondre. Elles vont cesser juste pour couvrir. Et après les 21 jours, vous allez les voir avec leurs poussins. Elles vont se balader avec leurs poussins. Elles peuvent se balader avec leurs poussins pendant deux mois. Et ça vous fait perdre beaucoup de temps. Donc, avec la couveuse, vous gagnez tout ce temps-là. Vous pouvez éclore en un mois si vous avez au moins 5 poulets qui se mettent à pondre. Donc, euh, comme moi je fais, je donne beaucoup plus de protéines, je les fais manger des asticots, des fientes, des de lapins et ça les donne beaucoup plus de protéines. Et quand elles, elles commencent à pondre, 
Une seule poule pour me pondre 20 à 25 œufs. 20 à 25 œufs, ça fait euh, 100. Si, comme, si j'ai 4 poulets, 4 poulets pour pondre, ça peut me faire 100 œufs en, en moins d'un mois. Donc ça peut me faire 100 œufs en moins d'un mois. Imaginez donc si vous avez au moins 100 œufs en moins d'un mois. Les poulets, vraiment, euh, le, le poussin de 21, de 1 jour coûte 1000 francs CFA et le poussin de. Un mois est à 3000, 3500 francs. Donc, euh, imaginez, et chaque fois vous avez les éclores, vous revêtez la vente et un, aussi, un, au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je vous conseille ce business-là. Si vous souhaitez un jeune qui n'a pas de boulot, qui veut vraiment, qui aime l'élevage, qui est passionné et qui souhaite vraiment se lancer dans l'élevage, je le conseille de commencer avec les poulets Brahma et grâce à ça, il pourra. Euh, faire une ferme intégrée, il pourra réussir à, à créer une ferme intégrée avec ce business-là ou alors souvenir à beaucoup de ses besoins. Donc au fur et à mesure que vous augmentez les poulets, c'est aussi comme ça que vos bénéfices augmentent. Non seulement vous pouvez décider de vendre vos poussins, vous pouvez décider de vendre vos poulets, mais aussi vous pouvez décider d'agrandir vos cheftels. Euh, par contre, comme ici, je suis en train de le faire actuellement, j'ai pris une couveuse qui est de petite capacité. Je suis en train de m'apprêter à prendre une grande, une plus grande couveuse parce que j'ai déjà énormément de poulets Brahma et elles se mettent à pondre au fur et à mesure. On, par jour, nous ramassons sur 100 poulets, nous ramassons euh, parfois 80, 80 œufs par jour, 90 œufs par jour. Imaginez si vous avez euh, 90 œufs par jour, 80 œufs par jour avec 100 poulets, combien ça peut vous donner Maintenant, à auto de closerie, si vous avez, puisque au fur, au fur et à mesure, si vous ramassez au moins 50 par jour, prenons seulement un exemple banal, si vous récupérez, vous récupérez 50 œufs par jour, ça veut dire que les éclosions seront aussi échelonnées. Si vous avez 50 poussins Brahma qui sortent par jour, 50 poussins Brahma, ça vous fait 50 000 francs par jour, puisque si vous vendez les poussins d'un jour à 1000 francs, euh, quand, vous aurez, euh, quand vous aurez ramassé, euh, les 50 œufs d'aujourd'hui, les, les 50 œufs que vous avez ramassés, il y a de cela 21 jours seront en crée d'éclore. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, la chaîne va évoluer, la chaîne va évoluer et ça pourra vous faire beaucoup, beaucoup de business puisque même les œufs de poulet fécondés, Brahma se vendent. Vous pouvez décider de vendre les œufs et vous faire encore beaucoup plus de bénéfices. Donc euh, je vous conseille vraiment ce business-là. Donc, pour conclure, je sais que beaucoup de mes abonnés sont euh, dans mon groupe Telegram. Donc, si vous êtes inscrit dans le groupe Telegram pour la pisciculture, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage de poulet, que ce soit l'élevage de porc, ça ne vous coûte rien de poser des questions. Nous sommes là pour vous répondre dans le groupe Telegram. Faites juste des questions, écrivez ou faites des voices dans le groupe Telegram et posez toutes les questions concernant l'incubateur, les pontes, ainsi de suite et nous allons vous répondre donc c'est un business que même si vous ne faites pas dans ça vous pouvez conseiller à quelqu'un qui pourra faire dans ça il y a beaucoup de jeunes qui cherchent le boulot et beaucoup de personnes qui souhaitent arrondir leur fin de mois euh, ainsi de suite donc là c'est un bon business que je peux vous conseiller déjà je vais tout à l'heure je vais aller avec vous à la ferme je vais vous montrer l'un des plus petits locaux que j'utilise euh, pour faire euh, pour recueillir les œufs et avant de les mettre dans la pomme donc c'est un petit local que vous aussi vous pouvez utiliser ou alors vous pouvez même laisser les poulets en liberté et elles se mettent à pondre, vous récupérez juste des œufs. Donc dans l'application Telegram, je vais plus approfondir, je vais vous montrer comment utiliser un, une machine, un incubateur, ainsi de suite. Déjà, nous avons plusieurs modèles qui ont des différentes façons d'utiliser. Nous avons un modèle électrique, nous avons les modèles solaires, nous avons les modèles à pétrole, même à charbon. Donc, euh, je vous allons parler de tous ces modèles-là, comment les utiliser, ainsi de suite, comment entretenir les œufs, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser. Donc, nous allons parler de tout ça euh, dans l'application Telegram. Donc, ça ne vous coûte rien d'adhérer à l'application Telegram et de bénéficier de ces formations-là et conseiller quelqu'un qui souhaite aussi se lancer ou alors quelqu'un qui a des poulets à la maison et qui ne maîtrise pas cette technique-là. Voilà, C'est une technique qui rapporte vraiment. Si vous avez 100 poulets et que vous réussissez à avoir et qu'elles entrent en ponte et vous réussissez à avoir 50 œufs par jour, essayez de voir combien ça peut vous donner. Estimez, estimez les montants. Si vous décidez de vendre les œufs, combien ça peut vous donner. Si vous décidez de vendre les poulets, combien ça peut vous donner, les poussins, ainsi de suite. 
Donc c'est un business hautement rentable que beaucoup de personnes ignorent et que beaucoup de personnes négligent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'élevage de poulets du village, comme on dit souvent, ou alors des poulets pantalonnés, des poulets bicyclettes, des poulets brama, comme on le dit, mais qui ignorent toujours cette technique-là, que vous pouvez avoir un incubateur et vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez atteindre les 300 000 par mois, les 400 000 par mois, selon le nombre de poulets que vous décidez de lancer. Donc maintenant ça dépend de vous. L'alimentation n'est pas si compliquée comme avec les poulets de chair. Dans les poulets de chair, il faut constamment nourrir, il y a tellement de médicaments à donner pour pouvoir avoir le poulet de chair en 45 jours. Avec les poulets Brahma, ce n'est pas compliqué, l'alimentation est simple. Donc le suivi sanitaire est simple. Déjà, nous allons plus approfondir, mais pour le moment, euh, je vous amène d'abord voir mon incubateur, comment je l'utilise et après je vais vous amener voir à la ferme parce que cet incubateur vous pouvez le mettre dans n'importe quel endroit de la maison, il est vraiment très pratique. Donc vous pouvez chercher un coin à la maison, vous pouvez chercher un coin dans la cour, ainsi de suite. Donc euh, je vais vous amener voir mon incubateur et je vais vous amener à la ferme voir les poulets, comment ça se passe, le ramassage, ainsi de suite. Donc euh, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ici, je vous présente le petit poulailler dont je vous ai parlé. Donc, je vous présente le petit poulailler dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai promis de venir vous faire voir. Là, j'ai juste mis quelques poulets. Nous allons passer au ramassage des œufs pour ce matin. Parce qu'en soirée, nous allons encore ramasser une quantité. Donc, nous allons passer au ramassage des œufs. Voilà, ce sont des poulets Brahma purs que vous pouvez voir. Là, ce sont des, des géniteurs, comme vous pouvez le constater. Bon, nous allons passer au ramassage des œufs. Ça me tend bien. Mm -hmm. Donc, nous allons passer au ramassage des œufs. Et on va compter tous ensemble. Il en existe plusieurs styles de couveuses. Donc maintenant, c'est à chacun de faire son choix. Vous pouvez choisir une couveuse euh, solaire, une couveuse électrique, une couveuse à lampe tempête, ainsi de suite. Donc euh, vous pouvez faire comme moi, vous pouvez avoir une couveuse électrique à la maison, une couveuse euh, solaire à la ferme. Donc c'est aussi... Euh, des options que vous pouvez entamer il en existe des multitudes de, de, de couveuses selon les capacités vous allez trouver des, des couveuses avec 50 œufs, 60 œufs, 100 œufs, 200, 300, 400, 500 œufs. maintenant tout dépend de vous 
si vous choisissez et tout dépend de vous et de la capacité à produire. Si vous avez plusieurs poulets, si vous avez 100 poulets, il vous faut au moins une couveuse de 300 de 300 œufs. Donc c'est au fur et à mesure que vous produisez que votre votre quantité augmente, que vous augmentez aussi le site de couveuse. Bon maintenant c'est vous faites la couveuse selon votre votre ferme. Si vous êtes dans une ferme non électrifiée, vous pouvez prendre une couveuse euh, solaire ou à charbon ou à bois, ça dépend de vous. Soit vous pouvez prendre une semi-automatique, donc de telle façon que euh, ça fonctionne avec du courant, ça fonctionne avec du solaire, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc, euh, donc vous pouvez faire comme moi, une couveuse à la maison, une couveuse à la ferme. Donc, pour tout besoin de couveuse, vous pouvez aussi me contacter et je vous fais parvenir des couveuses. Donc, à plus et lancez-vous vraiment dans ce business. Il est vraiment rentable.